Hatimaye sasa tumefika kwenye episode ya 24 na mimi ni Mr. Informer Michael Kindo mwenyewe ambapo nitaendelea kukupeleka kwenye episode moja baada ya nyingine hadi tunakamilisha kabisa. Sasa unaweza kuona kutoka kwenye episode iliyopita Prince In akaanza bwana kujaribu kuweka katika uzani penzi la ex wake na penzi la wife nyumbani. Anakumbuka namna ambavyo ex alivyokuwa akimpatia mahaba kumkumbatia muda wote kupiga picha naye kumkisi bila kuogopa. Sasa anajaribu ku mm, na uzito wa penzi la wife nyumbani. Wife waga anapata woga hata kumkumbatia. Nafikiri kuna kitu fulani ambacho unaweza kuwa unakipata e, katika hii picha kwamba automatically yako haya katika mahusiano ya kileo. E, baba anajaribu kuangalia nyumbani na kuwaje wife ukifika kule full makanga na nini? Afu ukienda nje kidogo kule e, kwa shughuli yako ya nje unapata kuna kama namna fulani ufundi umekuwa mwingi kupitiliza. Sasa kijana naye yanamchanganya mahaba. Anapima nje kule, anapima nyumbani. Sasa sijui itaishilia vipi, lakini acha tuone tu e, mbeleni itakuwa vipi. Sasa tunarudi mpaka ikulu moja kwa moja. Yeah. Huyu hapa ni Nakun, kaja sasa kumpa company Princess. Princess alikuwa ametulia tu, anapata upepo anajisomea. Vipi unaendelea aje? Namwambia ah mimi sina sina tabu, niko poa. Na kushukuru umekuwa na mimi muda wote. Anamwambia si tu si kama mume wangu ye huaga hapendi kuwa na mimi kama jinsi ambavyo wewe unapenda kukaa na mimi karibu Mungu wetu mwanamke kwani pengine inakusaidia akamwambia ndio inanisaidia sana hiki ni kitu ambacho kinanisaidia mimi kuwa poa sana Sijawahi kupata mtu ambaye anaweza kunisaidia kwa chochote kama ambavyo wewe unafanya Akamwambia kwa hivyo unapenda anamwambia yeye ndio Bangkanga basi kijana akaendelea anamwambia unajua wakati mwingine mambo kama haya huwa yanajitokeza bila sababu. Lakini kwangu mimi nafikiri mimi ninayo sababu. Sasa binti akaanza kutafakari. Jamaa kweli anaelekea wapi? Akamwambia sasa unamaanisha nini? Yaani kama kuna vitu vingine vina sababu, alafu vingine mbona unanichanganya? Basi kijana akaamua kumnyoshia. Sasa anaelekea laini saba Nairobi huko. E, akamwambia unajua ukisoma ukweli. Mtu wa kwanza ambaye ameoana amekuoa wewe, nafikiri mimi ninachoona sio prince yule. Mimi nafikiri kama babangu asingelifariki. Wewe ndo ungekuwa ni princess wangu mimi. Sasa anamtazama usoni macho kamkazia. Alafu baada ya kumwambia vile, kamtupia laini saba kule. Nairobi Kenya alafu anaanza kumpapasa. E e e e. Tazama kijana hapepesi macho bwana. Yaani kayafanya haya wakati mume wake na princess hayupo. Jamani jamani, wakeza watu hawa jamani. E, mume anaandika message, I mean mke anaandika message haujibu. Lakini kule aliko na kumwacha kila siku wao kio umeenda kwenye mishughuliko, yupo mtu mmoja anaongea naye kwa maneno tu laini kabisa. Alafu anampapasa. Halo? Karibu sana hii ndio Prince ini yenyewe tamu sana. Mimi nitakupeleka kwenye safari hii mpaka mwisho tunamaliza. Nina eh, nina uhakika kwamba utaipenda sana. Asa tazama anampapasa bwana. Eh, eh kijana vipi bwana? <laughs> Mke wa mtu huyo sumu wewe. Kijana akiwa anafanya vile bwana mjakazi wa princess anaitwa Ratri akashuhudia kila kitu. Ilibidi princess baada ya kuona mm, Bona kama kijana ameanza kupata joto mkono una moto kabisa. Akaondoa mkono. Sasa yule Ratri anamwambia mheshimiwa ni wakati wa kwenda kupata darasa la upishi. Utakumbuka kulikuwa kuna maelekezo kutoka kwa madam yani queen mwenyewe Rachawale kwamba sasa princess atakuwa anajifunza shughuli za mikono. Mm, kwa hivyo ilibidi aage bwana eh. Tutaonana bwana baadaye. Mm, kijana alikuwa na meza mate kama fundo hivi. Akashindwa atakusema sawa yani mm, Mm. Namna hiyo. Kana animezea mate. <laughs> Hatari. Basi ndo kama unavyoweza kuona ni episode ya 24. Ina utamu wake bwana. Kuna utamu wake. Kama asali afu kama maziwa hivi. Baadaye kijana kabla ya kwenda kitandani akaandika kwa ujumbe. Sasa unaweza kuona Princess akiwa ametulia huko gorofani kuna kwa ujumbe kakaingia. Bwana unisamee sana kuhusiana na jana. E, ilikuwa imetokea tu kama bahati mbaya. Mm atimbaya kama unampapasa mtoto wa mtu vile kabisa katolewa mahari wewe basi princess naye hakutaka mambo yawe mengi yuko simple tu akamwambia bana wewe usiwaze wala nini usiafikirie sana kichwani hayo 
Mm. Basi ujumbe ulipojibiwa aliusoma naye mwenyewe akawa ameridhia akiwa ana imani kwamba waliongea lugha moja. Sasa anaendeleza kachati kale vipi unafanya nini? Unaona eh? Sasa hana kuongea naye atafanyaje? Hana rafiki, hana company, hatembelewi, tembelewi ovyo labda pengine na washikaji. Basi ikawa ndio chati hiyo, mm, binti akawa mpata company ya mtu wa naye. Wakati akiwa anaandika message kijana hataki mambo ya kuchati. Mm, ye anakuja kabisa. Usiogope niko hapa. Ebana, unajua Prince in pengine atakuwa busy anafanya kazi zake na hauna mtu wa kuzungumza naye. Ndio maana nimeamua kuja hapa kukupa company. Hmm, kijana yuko vizuri. Labda pengine unajisikia vibaya kwa sababu uko peke yako? Hapana, anajisikia tu kama anaboweka. Niko tu hapa kila siku. Mambo mengi sana. Asa, kwa nini labda tusitoke mimi na wewe twende angalau kwenye ka trip kidogo? Ah, wewe umesema tu hivyo itakuwa itawezekana kweli? Najua labda au ruhusi kutoka hapa ni sheria za ikulu. Lakini tunaweza kuangalia namna labda twende tu nje. Tusiende nje ya ikulu lakini nje tu uko nje. Kwenye mazingira tu tukajitembelee kidogo. Basi wakatoka Hawakutoka kwenda labda picnic siju wapi hapana ni kama unatoka nje nyumbani kwako unatoka pale nje unazunguka zunguka wakawa wanapita pita kule kwenye ile compound mazingira Mhm Kani Ni mm. bana hebu tazama tazama jua lile. Unataka twende kule tulione jua vizuri. Unaweza kuona binti hakuwa na hiana. Tunasema hapana hiana, yani maana yake hana kizuizi kinachomzuia yeye kuyafanya haya. Kwa kawaida kuna sheria fulani fulani unapokuwa ikulu na moja wapo nafikiri hauruhusiwi kwenda tu kokote bila e, walinzi kufahamu uko wapi au basi bila e, ruhusa fulani utawala ukielewa kwamba uko wapi. Sasa wameenda katika kile kichumba ambacho wakinatengenezea marashi. Kijana anamwambia unajua nina wivu kidogo napata wivu. Oh. Na mwenye wivu Prince in. Akamwambia unajua hata hivyo nimemtengenezea marashi na hayapendi. Kuaga na yanusa lakini sioni kama anayachukulia serious. Sasa waje kazi wakaona mm, kama princess kama amezidisha hivi, wakaanza saa kumfuatilia nyendo zake. Kule walipo Kijana anamwambia unajua Sijali kama ingelikuwa ni harufu gani, kama ingelikuwa ni mimi ningefanya ninachoweza kwa ajili yake. Basi binti akatafakari. Wafanyikazi walikuwa wakimwambia kwamba marashi uliyomtengenezea mumeo aliyapenda lakini binti anasema hapana inawezekana nilimlazimisha Sasa namuuliza Nakun ungependa labda nikupe marashi fulani ambayo nilimtengenezea Akaenda kwenye draw kule akamtolea chupa ile ya perfume akamwambia Bunusa akamwambia unaonaje I say kusema kweli nzuri lakini siwezi kuipenda hiyo kwa sababu tayari inamilikiwa na mtu mwingine akamwambia usijali subiri dakika moja basi mrembo kutokana na mafunzo aliyokuwa tayari alishapewa akaanza kufanya kitu fulani pale pale ameanza sasa kuchanganya madawa nini anatengeneza marashi sasa wote wajikazi wale wanamtazama pale katika wajikazi wale watatu yupo kiongozi wao anaitwa Ratri kuna, kuna mwingine pale anaitwa Dalha yule wa katikati alafu kuna yule mwingine wa mwisho kule anaitwa Chaim akamwambia haya haya hapa nimekutengenezea wewe sasa na kuni wakaanza kuulizana wafanyakazi hivi kikitu kinaruhusiwa kweli uh, Ratri akasogea hapana hapana mheshimiwa huwezi kuruhusiwa kufanya hicho unachofanya mbona hakuna shida Ratri hii nimempa kama zawadi tu mbona hakuna jambo lolote kati yangu mimi na yeye sasa ukiangalia na kun kula akasema bana nafikiri na mimi haina shida lakini kama mtu akiona kitu kama hichi na jambo hili likitoka huko nje huenda ikaleta shida kidogo manake mimi nina perfume yangu tayari
chumbani au pale basi ambapo princess huwa anakaa ana mito yake ambapo ina picha ya mume wake. Waage na kuwa rahisi sana anapoitazama picha ile basi anajisikia vizuri sana. Lakini ghafla mume wake akawa anapiga simu sio kitu alichotarajia. Sasa anashangaa. Imekuwa vipi amenikumbuka huyo? Kumbradhi huyu alikuwa na kun. Sasa amempigia simu usiku. Kamba vipi unajisikiaje? Mwamba bado anapambana. Mume hapigi simu lakini wezi amini. Mm, huyu na kun huyu. Anampeleka mtoto wa watu laini saba. Mm, Nairobi uko hatari kabisa. Ye, hachi gepu wala nini. Mapema tu kampeleka kwenye bonge la garden. Tazama kule palivyo. Sasa vitu kama hivyo unajiwaga jamaa huwa gafanya. Ogopa sana kile ambacho rafiki yako mtu wako karibu mshikaji anaweza kuwa anamfanyia mkeo mchumba e, wa kwako wewe wakati wewe ufanyage vitu hivyo labda uko bize sana na mambo kama hayo lolote linaweza kutokea sasa jamaa anamwambia mimi najua kama wewe uko bize lakini nafikiri ingekuwa vizuri kama nafukuleta hapa unapenda sasa unamaanisha kwamba unayapenda ya mazingira na kwamba labda ukiwa hapa wakati wote unajisikia vizuri Unajua wewe sio kama mimi. Mimi huaga sina mahala pa kwenda. Mm, nan... Basi alimwambia usiwe na shaka. Mimi niko tayari nitakupa support kwa wakati wote utakapohitaji. <laughs> Lakini nitakuheshi mpya. Basi unaona princess alifurahi sana. Wakiwa watu wako pale wakaendelea tu kupiga story. Walitumia muda wao muda mwingi sana pamoja. Siku hiyo bwana Mama yake na nakuna akaona live kijana jinsi anavyojiweka bize na princess sasa hapendi ni kitu ambacho kinamchefua roho sana Nakun Nani leo yakotamu Mama yake anamwambia njoo nataka tuzungumze jambo. Unataka tuzungumze nini mheshimiwa? Nataka ni kueleze jambo muhimu sana ambalo unatakiwa kulishughulikia. Na huu ni wakati mwafaka unatakiwa kusikiliza. Sasa kijana kama hataki kumsikiliza mama yake. Nafikiri unataka kwenda unavyotaka wewe lakini mimi siwezi kukuruhusu ufanye unavyojisikia tu wewe wakati wote. Kwa hiyo unasisitiza juu hayo ambayo anakuambia. Mama yake baada ya kuona kijana ni kama vile ameanza kubadilika kidogo basi unaweza kuona alianza kuzungumza naye kwa lugha nyingine. Anamwambia mwanangu nakushukuru kwa kunipenda. Yeye mama anaamini kwamba kijana yuko katika sehemu ya plani yake, yani mpango wake. Chochote kile ambacho yeye anataka kufanya kwamba kijana anamuelewa na kwamba wanaenda na kuzungumza lugha moja ni kitu ambacho unaweza kushuhudia mama anafurahi sana sasa binti akawa tu katika mazoezi ya kuchora mara nyingine anawaambia wajikazi wake wakae mitindo fulani anafanya kazi ya kuchora mara basi leo prince akawa amerudi ghafla tu kimya kimya sasa wafanye kazi hawajui nyinyi vipi mbona mmeshangaa shangaa anamuuliza mumewe vipi uko bangkok sikudhani utakuja ghafla namna hii wanakuja kugeuka bwana kumbe ni prince amerudi. Anamwambia simama hapo hapo. Tami kap ma ban. Ka kwanza dei chai, mshai la. Mume wako anakuja nyumbani hauonesha hata kumchangamkia. Hii sasa maana yake nini? yangu kuwa makini kuna mtu huko anamkip bize mkeo tazama yani hana vibe naye kabisa unaweza kuona mambo kama haya yapo tu katika maisha ya kileo pia vijana wadogo lakini kuna mambo unajifunza kwao pia basi mkeo alikimbilia chumbani kafika kule kaloko kabisa sasa anajiuliza tazama anamwambia usinisumbue mimi sitaki unisumbue sasa inakuwa vipi mumeo ndo karudi asikusumbue unamaanisha nini mmm haijakaa mm, vizuri kaona basi sawa. Siku nyingine utaenda na mimi basi. 
kama tunavyosema kila wakati kuna viji kauli fulani jamaa anajuaga kuvitumia vinamtuliza mkewe basi baada ya kusikia vile kafungua chumba sasa ndo anamkimbilia maneno machache tu mazuri yanaweza kumpoza mkeo yaani alikusudia mpaka anamwambia basi ni ahidi kule chini mzee wa laini saba Nairobi na kun mwenyewe kaja huku anakuta mwamba kasharudi basi mume akamwambia ndio na kuahidi kijana mlangoni pale ilibidi kuganda hajui tena aende ama arudi akae au asimame aruke ruke au agande Prince, una uhakika juu ya kile ambacho uliniahidi jana? Sijaje. Eh ndio nina uhakika. Basi anafurahi. Baada ya kuambiwa siku nyingine tutakwenda wote. Yaani bado anauliza mpaka kesho yake anauliza. Sasa hebu niambie basi ulivofika Bangkok kule ulikwenda wapi na wapi? Kijana akaanza. Kitu cha kwanza wanaume wengi wanapenda kumfanya mwanamke kuamini. Kwa hiyo akatoa simu mfukoni mwake. Alikuwa nazo picha za maeneo ambayo alikwenda kuyatembelea. Akamwambia, "Ah, kumbe na wewe unapendaga kuposti kwenye Instagram. Mi nikajua wewe upendi mambo haya." Basi akaanza kuangalia. Unajua sisi binadamu bwana inabidi tujifunze kwa kutazama. Kwa hiyo akaa anamuonesha picha za maeneo ambayo alipata kutembea. Kwa hiyo unamaanisha hapa panaitwa Indi. Anamwambia, "Ah, Indi." Ah, kwa hiyo hapa panaitwa So Indi. Kijana akachukua simu yake. Basi fasta moja kwa moja kaingia kwenye Instagram kamfollow mumewe. Hiyo ndo mara ya kwanza e, kumfollow. Sasa imekuja kama request. Kijana naye katafakari. Ah, mm. hatimaye umekubali maombi yangu ya kuwa rafiki yako? Akamwambia bwana parfum yangu inaisha. Inakuwaaje sasa? Unajua ni kazi yako sio? Basi sawa mheshimiwa, takuletea nyingine kampa heshima yake taratibu akawa anatoka mara kaja yule mjikazi wao anaitwa Ratri mheshimiwa mama yake na prince anakuita anahitaji kuzungumza na wewe vipi kuna shida yoyote kwani anasema kwamba ile series ya kikorea imetoka kwa hivyo ingewezekana kama mngeweza kutazama pamoja basi prince aliposikia yale akacheka kuli kweli basi we nenda nenda kakae na bibi we nenda tu Sasa imagine <laughs> mzee wa line saba amenogewa kwa kiwango ambacho eti kaja leo anamuulizia mke wa mtu. Bwana Kaning yuko wapi? Yaani princess yuko wapi? Sasa princess kumbuka aliendaga kuchukua yale marashi ambayo mumewe si unakumbuka alimwambia kwamba marashi yangu yameisha. Kaja na chupa ambayo yani marashi aliyokuja nayo yanafanana na chupa ile ambayo alimpatiaga na kun. Sasa kamwambia eh, unajua nilishatengeneza haya marashi yalikuepo tu nimeyahifadhi. Usijali sana. Lakini wakati huo nani na kun naye ukimuona hapo mkononi kashika marashi kama yale yale. Akamwambia basi usijali sana. Sasa ili, ilikuwa tayari kijana kama kashanuna hivi. Yuko kwenye mood fulani hivi. Basi Kaninga aligeuka akamtazama yale marashi hakuyapokea tena. Kwa hiyo ina maana tayari kuna kamchezo fulani alishaanza kukashtukia. Ilibidi kumzungukia jamaa kule nje kumtafuta ili kupa, kupata muda wa kuzungumza naye. Huyu hapa sasa, wanaume wamekutana. Ni kweli kwamba ulikuwa unahitaji mpaka kutumia aina ya marashi na yatumia mimi? Akamwambia ni kwa sababu nimejua yana thamani kiasi gani. Sasa nafikiri hiyo nafasi uwezi kuipata na hautokaa uipate. Maneno machache tu. Waswahili wanakuambia bwana 
E, muda mchache mambo ni mengi. E, ndo kama hivyo. Jamaa alipewa maneno mawili tu. Imagine alikuwa anamjibu jamaa live kwamba naye anajua ya kwamba yana thamani. Kwa hiyo ndo maana ameyatafuta ayatumie. Hatimaye sasa mkewe jioni ile kaja kusoma mume wake anafanya kitu gani. Wafanyikazi kama kawaida yao ni wajibu wao kuhakikisha hawa wawili wako karibu. Kwa alimsukuma kule ndani, alafu wakamfungia kwa nje. Tayari yuko na mtoto wake, lakini ni kama vile anaona aibu kwenda kukaa kitandani na mumewe. Utoto ni mwingi bado. Sikiliza mume wangu kuhusiana na ile perfume nilitengeneza kabla hata wewe ujaja. Na sikuwa na dhamira yoyote labda pengine kugawa aina ya perfume unayoitumia. Labda pengine utakao menelewa uko sawa? Basi alipoona hayuko sawa akamkimbilia. Please na kuomba. Usiwe na mawazo mabaya. Kwani unajisikia uivu kwangu mimi? Mm, unanionea uivu eh? Uivu wa nini? Mimi siwezi kuwa na uivu na wewe. Ukitaka kufanya chochote unachotaka wewe fanya tu. Basi usinikasirikie basi please usinikasirikie. Tafadhali. Tupinge. Bwana tabasamu basi. Mwamba yukogo kama robot. Basi tabasamu hivi na wewe kidogo unakuwa hata handsome kidogo ukicheka. Wewe mimi sijachanganyikiwa umenisikia? Mimi sio kichaa. Lakini mbona ndo ndo unavyoonekana hivyo usoni mwako au cheki au tabasamu muda wote uko serious? Mbona kama umeanza yale masharti yako tena? Mimi sipendi bwana. Yaani huko ndani kuna masharti kama elfu tano hivi. Nafikiri kama sharti ile unalotaka kuleta sasa hivi ni la 1361. Mwenyewe nishasoma mi sheria kama yote. Nimeshachoka mimi. Basi usiondoke nisamee kwanza basi. Anatamani mumeo amwambie ataki tu kizuri tu. Nisamee basi. Kama ukinisamee mimi nitaondoka. Nisamee kwanza. Sasa msamaha anataka. Lakini akimsogelea cheki. Ana bendi hivi kama kama antena hivi. Basi haina shida mazungumzo yataendelea kesho bai. Huyo kakimbia. Sasa unajiuliza anakimbilia wapi? Utamu ni kwamba wafanyikazi waliwafungia kwa nje. Nyinyi fungueni mlango? Fungueni basi uko mlango jamani fungueni. Sasa kajikuta kafungiwa kwa nje na bidi alale pale pale. Yaani akilalaga na Prince tazama katikati kaika mito maana yake ni kwamba ulinzi kama wote uwezi kumsogelea yaani anajifungia kunishuka ndio maana kijana huaga na kuaga kama anaskan hivi anaiweka analiweka huba lake e, huba la X na huba la wife kwenye mizani sasa anawaza nini upande gani ndio kama hivyo katikati kuna mdoli ni mkewe lakini ndio kawekewa ukingo pale Wewe usinisogele. Wewe usije ukapita huo mstari hapo. Sogea, sogea. Sogea. Ka, ka uko. Wewe. Nataka kupigana eh? Ngoja sasa nikuoneshe. Tutapigana. Basi usiku ndivyo inavyokuwa. Na hivyo ndivyo ambavyo mimi namalizia katika episode ya 24. Ni mengi ambayo utakutana nayo pia katika mwendelezo wake. Episode ya 25 haiko mbali, ninayo tayari mkononi. Mimi ni Michael Lukindo, Mr. Informer. Tafadhali fuatana na mimi upate basi kuelewa zaidi katika episode ya 25 kuna nini. Tafadhali usiache kubonyeza subscribe, hakikisha umesubscribe leo, bonyeza hapo. Alafu usiache pia sio unatazama tu tunaweza kuchat pia yale tunayoyaona kwa kuandikiana pale kwenye comment na ukao unaniambia unaelewa na mimi na furai kuona umeandika comment yako asante tukutane kuna episode inayokuja